Devitrinca Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Nadúšok. Vybrali sme sa znovu za hranice Slovenska, sme na Južnej Morave, aktuálne stojím na terase zámku Mikulov, lebo dnes ideme objavovať tajomstvá a zákutia vinárskej podoblasti Mikulov. Poďte s nami. Nadúšok s Petkom Na úvod som mal krásny výhľad na Mikulov, na svatý kopeček z terasy zámku, ale po ceste historickým centrom sa vrchovatou mierou pripomína vinárstvo, ktoré je tu totálne doma, vlastne kvôli ktorému sme sem došli aj my. My sme sa dohodli s Klárou Kolárovou, národnou somelierkou Českej republiky, že si dáme zostaveničko v jednom zaujímavom podniku a ona nám potom vysvetlí prečo. A kráčame do korku a tu nás čaká Klára. Ahoj, Boska vám. Ahoj. Ako se bola cesta? Super. To je kolová, je to vždycky asi... skvělý. Perfektné. Prečo jsme si dali stretnutí tu? Prečo si ho navrhla? Povedz. Korek je krásný vinný bar, kde se teď nově i vaří. A je to vlastně ukázka toho, jak můžou vinaři spolupracovat. A když chtějí, tak dokážou udělat skvělou věc. Takže tomu se určitě dostaneme později. Nebo za chviličku. A možná na úvod ještě bychom měli něco říct posluchačům o Mikulovské vinařské podoblasti. Proč jsme vlastně tady a co je na téhle oblasti tak zajímavého z vinařského pohledu. Nejenom z vinařského, protože Mikulovská vinařská podoblast jako má hodně co nabídnout i z kulturního pohledu a z historického pohledu. No ale když se vrátíme tady k vinařství, tak Mikulov je vlastně třetí největší vinařská obec. Již přední uh, jsou Valtice, které jsou taky součástí v Mikulovské vinařské podoblasti a pak už jsou jenom Bílovice, tam se podíváme ještě někde jindy. No a Mikulovsko je uh, vlastně celé, dejme tomu, o bílých vínech. Uh, Skloňuje se tady uh, vlastně Riesling Vlašský, uh, Veltlínské zelené a Riesling Krínský. Uh, čtyři, uh, vlastně čtyři pětiny vina, vína jsou bílá vína. No a dominantou uh, vlastně je pálavský, jsou pálavské vrchy, které jsou posledním vrásněním vápencových alp. Takže je tady všude hodně vápence, spousta písků, navátých spraší, takže teroár pro víno bílé jako dělaný. No a jak říkám, vlastně je tady nejvíce vysazovaná odrůda Riesling Vlašský. Je to víc než polovina vlastně celé plochy v České republice. Takže když se řekne Mikulovsko, tak se každému milovníkovi vína vybaví Vlašák. Mně se těm Vlašák těž vybavuje, ale nějak ho... Obzerám se okolo sebe, nevidím ho tu. Myslím, Poháryky jsou připravené a Chtěla jsem tě trošku napnout, protože se taky těším na Vlašák, ale máme tady Luboše Tichého, který nám Vlašák představí v té nejlepší variantě. A kde Luboši? je Luboš? Ah, dobré, funguje to. Ahoj, těším. Ahoj. Luboš, Peter. Luboši, no tak... Já to mám. Ty jsi nás počuval asi, že? Jak jsi tu odstavovala Klára Vlašák? Ano. Proč Vlašák? Povec. Vlašák, tak je to odrůda, která se tady vlastně, jak říkala Klára, pěstuje nejvíce. Je to taky to, že se tu pěstuje nejdéle. A za ty roky jsme zjistili jako vinaři, že ať je ročník lepší nebo horší, vždycky prostě jsme schopni z této odrůdy udělat prostě prémiové víno. Tak pěkné na něj. Dobré, na zdraví. Děkuji za přivítání. Ja som milovník Vlašákov, lebo aj z kraja, kde ja mám najviac nachutnané vína z Malých Karpat, tak ten Vlašák je tam tiež dominantná biela odroda spolu s Veltlínom a teda viem, aké krásne mňa dokáže dávať. A dokonca viem, že tí Rakúšania, čo sú za hranicami, však u vás sú tu tiež blízko, ktorí k tomu Vlašáku nemajú už taký v realistiach, tak keď dojdú niekedy a ochutnajú tieto, či už vaše alebo naše Vlašáky, tak niekedy povedajú, že uh, to sa dá urobiť aj takto dobre. <laughs> u nich je to skôr taká menej dôležitá odroda. Co si nám udělal, které víno konkrétně, prosím tě? Takže ulili, ulili jsme uh, Duniavský Vlašák, to je náš takový druhý projekt vlastně v našem spolku, kdy vybíráme vlastně ty top Vlašáky uh, z toho ročníku z našich čenských vinařství, takže máme Duniavský Vlašák z ročníku 2021 z vinařství Baláš, uh, z viniční tratě pod Slunným vrchem z Dolní Duniovic. Duniavský Vlašák musí být striktně jenom suchý, a je to vlastně kolekce, kde vybíráme ty vína, které jsou typické pro ten ročník a vlastně pro tu oblast. Takže není to o tom, že ty ostatní vína, které se do té kolekce nedostanou, by byly špatná, ale nejsou vlastně typická. My chceme ukázat tu typičnost vlastně té odrůdy a toho daného ročníku. Myslím, že to 
je úplne typický vlašák. Ja, mňa, mňa fascinuje tá mineralita, ktorá mňa, akože mal som začať vôňou aj inými vecami, no, ale... Mne sa práve tá... hrozne líbí tá vôňa, aká je taká citrusová, citrusová, veľmi nádherná. Říkám, typický, typický úkaz toho vlašáku. Ja musím říct, že zrovna toto vinařství my jsme tu kolekci začali dělat v ročníku 2019, dříve jsme ty vína označovali jinak, pouze nějakou medailičkou a ta společná kolekce vznikla v tom roce 2019. A vlastně právě vína si bola, až zatím bylo v každém ročníku té kolekce, protože ten jejich vlašák je opravdu typický, krásně minerální, má ty rysy vlastně bych řekl učebnicové toho, jak ten vlašák má vypadat. Víte se spolku pohodě dohodnout, že, že napěk tomu, že si tam ty vínáři a každý tam má to, to svoje víno, ku kterému má určitě srdcovější vztah jako ku kolegovým, že dáváte to náslepo například tu degustaci? Uh, úplně, je to úplně, úplně náslepo, ano, to, to, hodnocení, to hodnocení je naprosto vlastně anonymní, jenom s číslama ve stejných láhových, tak aby prostě nebylo rozeznat, co od koho je. Hodnocení není bodové, ale je vlastně slovní, takže vybíráme vlastně ty vína, které jsou nejtypičtější, takže vlastně na základě těch poznámek, kde vlastně se ta typičnost vymýká, jo, ba naopak není splněný třeba nějaký ten cukr a tady takový ty věci a vybírá se vlastně těch top 9 nejvíce ohodnocených vlastně vín nebo vybraných vín v tom ročníku. A jste v tom hodnotení jen vy vináři, kteří dáte ano, to vína? Ano, ano. Čili ne, možná, zvaž... že by se zvažovali, jsme, zvažovali jsme i nějakou veřejnost, zvažovali jsme i prostě jako sommeliéry, degustátory, ale zjistili jsme, že vlastně nejvíc jako o tom ročníku daném, když se to zrodí, tak ví sami ti vinaři, takže když je to takto, jako by sami vybereme, tak si můžeme ručit za to, že ano, toto je kolekce vinařských kopců, to top a vybrali jsme to my. A kdyby se měl specifikovat tu typičnost toho vlastně? Co by, by se ještě vypichlo, no? okrem toho, co jsme vypovedali? Typičnost vlašáků za mě je to citrusovost, může to být lehce herbálnost a pak je to samozřejmě do zvuk vlastně toho vlašského, vlašského ořechu a v chutí bych řekl, převažuje ta mineralita lehce, až můžeme říct všetko je tam, všetko je tam, všetko je tam. Wow. Máme ještě jedno víno, tak no. jeho naliju a může to zatím možná páči. povídat o korku. O korku, ano. Můžeme povědět o korku. Tak korek je naším třetím projektem, protože v návaznosti vlastně na otevřené sklepy, tady tu vlašákovou kolekci, jsme zjistili, že je potřeba mít nějaké své prezentační okay. místo, kde, kde tyto vína budeme prezentovat e, ve spojení e, třeba s nějakýma degustačníma večerama, takže gastronomie versus vlastně spojení, spojení s, tím, s tím vínem. Tak e, vznikl vlastně korek, tahle nádherná spolková vinotéka, kde se právě tímto Zabýváme. Takže spojení gastronomie versus, versus víno. Ze začátku to prostě bylo takové jako víné bistro, přecházelo to potom do těch degustačních večerů, když jsme ty, to jídlo zabezpečovali formou prostě zprostředkovaných jakoby, služeb. A teďka v letošní sezóně nám vlastně celý tento podnik zpestřila vlastní kuchyně, takže už na denní kartě máte hnedka napárované výdla, jídla s vínama. A to stejné u těch degustačních večerů, kdy se třeba dělají i duely, spolek versus spolek, vinař versus vinař a párujeme vlastně k těm jednotlivým pokrmům jednotlivá vína. Čiže každý z vás spolku Dunajovských kopců má možnost si tu vlastně udělat prezentaci na pravidelném rytmu. Ano, ano. Kolku, máme, kolku. máme, řekl bych, dneska už vytvořený takový celoroční kalendář. Teďka zrovna v tomto období probíhá tzv. aperitivo, takže dva vinaři ze spolků prezentují svá vína v rámci takového podvečeru, kde jsou malé degustační meníčka a ti lidi můžou s těma vinařama dojít více do kontaktu, že to není takové masové. Potom během prázdnin jsou to různé branče, akce spojené vlastně s, s touto tématikou. Podzim je jasný, tam jsou že husy, svatomartinské archivní vína, vítězná vína z nějakých soutěží, hostituje tady král vín a tak dále a tak dále. Těch tém je asi velmi vela, co se dá Spoustu. A zima potom zase je daná, daná právě uh, přáteleným spolkům, takže uh, spolky vlastně tady ze širokého dalekého okolí, kdy je sem pozveme a zjišťujeme, jak to funguje u nich ve spolku, jaký oni mají vína, jaké jsou jejich topové odrůdy a tak to dáváme vlastně na vědomí těm uh, konzumentům nebo milovníkům vína, kteří sem zavítají. Ještě mě zajímalo, že a kam více jeli ty reklamy, ale respektive kdo tvorí to publikum, které sem chodí na víno. Či je to víc turistické, alebo je to víc pro domácích? Záleží strašně na tom období, kdy se zamíří. Takže vlastně v tom, jak se říká, mrtvějším zimním období je to spíš cíleno na tu odbornou veřejnost, takže vinaři, odborníci, someliéři, nákupčí s vínem nebo místní obyvatelé a potom přes tu jarní, letní, vinobraňovou lehce podzimní sezónu je to, bych řekl, celá republika a zahraničí, které jsem do Mikulova přivítal. No, Pokryte všetky vlastně. 
Ja ti chcem obrovsky pochváliť toto víno. Ty si ho autor teda, predpokladám, podľa toho mena. Tohle je, to tohle je, áno, v Riesling Vlašský z našeho rodinného vinařství. O rok starší, 2020. Je to o rok starší a to je podmínka práve toho Dunajovského Vlašáku Pašáku. Jo, ta kolekce začínala vlastne jenom na Dunajovském Vlašáku, na té etikete vlastne svetlé. Za námi vlastne vidíme celou tú řadu, tú plejádu, jak ta, jak ta řada funguje. Ešte vlastne ta naše myšlenka toho, jak táhneme za jeden pro vás, spolupracujeme jako ve spolku, tak vlastně ten relief duniovských kopců se přelívá z jedné etikety na druhou, takže ta kolekce dává i smysl a vytváří takový obraz vlastně duniovských kopců. A Vlašák je taková nástavba, na kterou jsme povýšili o rok dál a tam je ta podmínka, že to víno vlastně musí být minimálně o rok star, starší, může být i více a může tam být pracováno delší dobu na kvasnicích, různé sudy, betonové nádoby a tak dále. Když to u toho vlašáku normálního to povolené není, protože tam by nám samozřejmě tyto věci zakrývaly tu svěže, smladost, ovocnost, takže u tohoto ročníkového vlašáku je to povolené. To je nádherná nazretá aromatika, taky ten botritický tón, medovost. Uh, řekl bych, že je to i nádherná ukázka toho, víme, jaký ročník 2020 byl, no, nebyl zrovna moc příznivý, takže je to vlastně ročník 2020 a tady právě ukazujeme to, že ten vlašák je opravdu tou terárovou odrůdou naší a i v tom horším ročníku se z toho dá prostě udělat nádherné zkostné víno, které je třeba jenom kabinetní. Je to kabinet, ale prostě dlouhou prací na kvasnicích, práce se sudama se dá prostě vytvořit plnohodnotné, plnohodnotné víno. Jsem chtěla říct, že se mi na obou dvou těch vínech jako hrozně líbí, že mají 12 alkoholu. Jsou jako opravdu jako skvěle pitelné, ačkoliv tohle druhé víno jako už je jako mohutnější a je jako taky víc jako vážnější, a tak se vlastně krásně pije a není to jako žádná nic těžkého. Myslím, že se to bude skvěle párovat s jídlem. A to bych jako vyzvihla já jako ze somaliérského pohledu, co se mi líbí na, vlastně na Korko a na Dunajovických kopcích, že prostě je to, jako to snoubení vlastně s tím jídlem je jako hodně důležitý. Že to opravdu jako nabízí komplexní zážitek. A ještě jedna věc, co mi hrozně líbí, to je, že to je všechno dotažené jako do konce. Víš, že to všechno do sebe zapadá, ty kopce, že jsou na těch Všetky etiketách. Všechny detaily. To je prostě skvělé. A myslím, že takových spolků tady moc není. Který já, to já, si, já si jako myslím, dotažený. že. U nás teprve ta spolková činnost začíná, takže já si myslím, že spoustu našich kolegů se samozřejmě snaží a chtějí fungovat, bych řekl stejně jako my, my když jsme poprvé vyráželi do zahraničí, se právě podívat, jak funguje spolková činnost v Rakousku, v Německu, ve Francii, tak nás to strašně nadchlo, bylo to prostě strašně pro nás inspirativní a říkali jsme touto cestou, chceme jít, takže myslím si, že pár nás už v republice je, ale teprve to přichází, protože co, co si budeme teprve ta doba, kdy vlastně lidi už se více zajímají o víno, už o něm i více ví, vzniká spoustu těchto prostě degustačních akcí, tak je potom ta příležitost to vytvořit nějaký spolek a, a zabývat se tímto, než když ze začátku jsme se zabývali, jak vypilovat tu kvalitu, jak dobře obhospodařit vinice. Jsme trošičku v tomhle, v tomhle samozřejmě oproti světu pozadu. Klobuk dolů, jasně, to se všechno nedá doběhnout, ale ta tradice, který má jiné krajiny, obrovský náskok a hlavně já si vím představit, já mám osobní zkušenost, že vím, kolik za tím musí být člověk hodin práce. <laughs> to chce lidi a to chce prostě těhouňů, kteří to potěhnou. Držím vám v každém případě palce. Nám už volají ze Sondorku. Už nám volají, ano. Na ďalšiu štáciu ideme, posúvame sa ďalej. Klára Klára nám pripravila bohatý program, takže no, ďakujem pekne za presnenie korku aj týchto nádherných dvoch vín a ideme ďalej spoznávať Nikulovsko. Ďakujem veľmi. Pekný deň, ahoj. My taky ďakujeme. Ahoj. Na dlúšok s Petkom. Cesto z Mikulova sme si poobzerali Pálavu z jednej strany, prešli sme cez Pavlov, nádrž Nové mlíny a zakotvili sa na protilahlom Briežku, ktorý sa nazýva Slnečný kopec, mm-hmm. Sonberg, mm-hmm. ako toto vinárstvo, kde teraz stojíme. Takže Klára, prosím ťa, predstav nám túto milú osobku, ktorá sa tu usmieva na nás. <laughs> tady Dominiku Holešínsku, ktorá sa na Sonbergu stará o marketing a Hoj. obchod. A když něco potřebuješ, tak zvedneš telefon, zavoláš jí a Dominika udělá obrakadabra. 
A objeví se tady pálava, kterou já rovnou naliju. A ty jsi je volala, nebo já jsem ani nestihla. Já zvádu. jsem to všechno zařídila tentokrát, takže je to právě takovýhle, tajm, takovýhle kouzlo na Sumberku. Dominika, popri tom, jako nám tě teraz Požiadam, aby si nám predstavila vaše vinárstvo. Povedz mi, kedy ti naposledy ulievala Národná somelierka České republiky víno? Nedávno, docela nedávno. Áno, ah, <laughs> My sme tady měli workshop totiž ah. na, na Dobre, dobré, uspeli ste. Ahoj, Tina. Ahoj, na zdraví. Čau. Ahoj. Predstavuj nám, prosím. Vinařství Vinařství. Sonberg je středně velké vinařství v České republice, které vzniklo před 20 lety. Naše roční produkce se pohybuje mezi 100 až 150 tisíci lahvemi ročně. No a vlajkové lodě jsou právě ryzlinky, o kterých Klára mluvila, ale taky pálava, které vlastně máme po ryzlinku nejvíc. Zajímavostí vlastně na té pálavě je, že pálava vlastně je suchá, protože před lety byli na Moravě hodně zvyklí dělat pálavu se zbytkovým cukrem, ať už to vlastně v polosuché nebo polosladké verzi. No a já myslím, že tenhle pojem právě Sonberg velmi úspěšně vyvrátil v roce 2017, kdy vlastně pálava z ročníku 2015 se stala nejlepším suchým aromatickým vínem na světě dle oborové soutěže Decanter. No a od té doby se k nám vlastně sjížděli lidé z celého světa, kteří si právě tady tuhletu naši odrůdu, která vlastně odsud i pochází, chtěli, chtěli ochutnat a já doufám, že bude chutnat i tobě. Pres, a... Presvědčilo to i domácích a těch lidí, kteří no. jsem chodil na tu, na tu pálavu s výškovým cukrom, že aj ta suchá pálava má... Jasně. Alebo že dokonce může mít zajímavější jako s tím cukrem? Myslím, že to zafungovalo skvěle hmm. a jako vždycky děkujeme těmhle jako jedinečným vinařstvím, který mají nějakou ideu a vlastně pomůžou tím odstartovat stejně jako třeba jsme byli v Dunajovických kopcích, tak jako ten, ty združení různý, tak tady se podařilo opravdu ukázat, že je škoda vlastně pálavu jako udělat v takový té meziformě, protože ono zase pak jako úplně sladká pálava, to je taky fantastický a to ochutnáš zase za chvilku. K tomu si ještě dostane. <laughs> Já musím uznat, že teda ještě jsem se nevědl k tomu vínu, ale mm. v momentě, kdy tu stojíme a naozaj jedným okom vidím aj ty pálovské kopce, všetky od z, z toho výhledu, tak to má úplně jiný šmranc, jako keď si doma tak otvorí člověk tu flašku a ten výhled a ten, ten bonus nemá k tomu. Mm. Já vždycky říkám, že to je na Sonberku takzvaná 3D pálava, protože vlastně přímo před budovou vinařství máme právě vinohrady vysázené zrovna pálavy. No a zrovna se na tu pálavu i díváte na, na kopce a u toho tu pálavu pijete, takže proto takzvaná 3D pálava na Sonberku. Velmi pěkné, také moderné pomenování a trefné, vystižné. Velmi extraktivné to víno. Hmm. Ne, ne, jak, jako jsme alkohola teraz s výškovou? Teda s výškovou alkohola. Co se týče alkoholu, tak ten alkohol tam vyšší je. Je to, je to také mohutné v těle. Je běžné to, to i třeba u a podobně. Mm-hmm. Na druhou stranu opravdu Ale se nejedná... Ale nechceš jmenovat, Jiraček? <laughs> 13 a půl, ne? Je tam 14, 14, 14, 14 alkoholů. Mm-hmm. Je velmi extraktivné to víno, mm. nádherné, také mohut, mohutné a mm. i v chutí. Je to... Uh. Vôňa typická, presne, akože, jak, mm. jak má byť, aj ten taký ten traminový štý, aj, aj tie kvety sú tam, aj taká ovocnosť zaujímavá, ale veľmi telná tejto víno, fakt mm. mohutné. Zároveň korenité, takže mm. pálava opravdu oslovuje zákazníky nejenom z Tuzemska, ale najdete ji třeba i v Michelinských restauracích ve Francii, v Paříži, najdete to víno v Japonsku, v Londýně třeba v Michelinské restauraci Hyde a podobně, kde ji veselé párují i s různými pokrmy. Na co potom prováckujete také to vinařstvo, když všechno předáte tu pálavu do světa? Má to smysl? Či myslíte na těch domácích, kteří se... myslím, že... A teď se dávají na bicyklo vonku a, a tam jednu flašku za druhou degustují a nějak se jim nechce na ty bicykly nasadnout znovu? Přesně tak. Já si myslím, že určitě Sonberg je vinařství, které je otevřeno všem. Takže když k nám vlastně přijedete během celého roku, tak si můžete u nás dát skleničku a právě na tu pálavu se dívat nejenom v létě, v sezóně, ale i třeba v zimě a užívat si v každém ročním období. Má to čaro se dělat na, na terase, kde je taky 10 stupňů a méně? Radši... Máme tady deky, samozřejmě ta sklenička si jde dát, ale je tady vlastně i posezení na naší vinotéce, takže kdykoliv není problém. Mají se kam schovat i před nepřijaznou počasí. Přesně tak. Mě napadá oslým Mě ústkem, že bychom mohli, že Sonberg má možná ještě jedno takové prvenství a to je v architektuře. Jste byli první vinařství, které 
šláplo do toho, aby zušlechtilo krajinu nejenom Vinohrady, ale i tím, jak ta budova toho vinařství vypadá. Je to tak. Když k nám vlastně lidé přijedou, tak první, co vlastně vidí, to, že jsou tady vlastně kolem budovy všude vinohrady. Sonberg bylo úplně první vinařství v České republice, které si vlastně postavilo viniční budovu uprostřed vinic. No a když už tak jsme si řekli, že to uděláme pořádně, takže vlastně vznikla tady docela velká architektonická soutěž. Jehož vlastně jejíž účastníci byl třeba i pan Vladislav Milunič, který navrhl tančící dům v Praze. Nicméně zvítězil pan Josef Pleskot, který vlastně třeba teďka dělá úpravy na Pražském hradě a podobně. A je to jeden vlastně z předních českých architektů. Ještě pro ty lidi, co tu nebyli, je to klasický styl šatov, vlastně, že vinař toho kolesené len vinohrad mi široko daleko, žádná obec nejvyšší asi po pice, kam hmm. katastrálně patříte? Přesně tak, přesně tak. Každopádně tady tenhle ten vznik vinařství, tak máme opravdu prvenství, až potom nás následovali další, další vinařství. Samozřejmě není to jenom tady tahle ta budova uprostřed vinice, není důvodem jenom toho, že se díváme na pálavu, ale samozřejmě myslím si, že to byla velká vize toho, že vlastně dostaneme hrozný do budovy vinařství během deseti minut, což je pro nás teďka velmi důležité, zvlášť v období sklizně, když máte 35 a 35 stupňů. Zároveň to vinařství je částečně gravitační, to znamená, že vlastně příjem hroznů probíhá vlastně z tady téhleté vrchní části budovy, no a vlastně ta technologická část je zasazená vlastně přímo pod námi, to je ten sklep, což je takový velký betonový, betonový kvádr. A z té vlastně vrchní části nám vlastně samozpádem padají bobulky přímo dolů, dolů do lisu. Jednoznačný odkaz na to, že to tu třeba navštívit toto město a si to pozřít a pustit se budit například, když jsou zvědaví, že je do výroby, alebo já, to, já vidím, že to máte tak vymyslené a <laughs> skleně, že vlastně nemusíte jich půjštět úplně priamo ani nakuknu. Aj... Když, to, když chtějí, tak, tak je tam pustíme, samozřejmě ne v období právě toho vynobraní Aha. a sklizně, což je vlastně velká výhoda toho, že naše budova je prosklená a můžete se podívat do technologie i se zhora. On ne každý enolog, a to platí i u nás, kdy vlastně náš sklepmistr je tady, který je tady vlastně od vzniku vinařství a Olda Drápal mladší, tak nerad pouští lidi do technologie, ale na druhou stranu já si myslím, že všichni tu technologii chtějí, chtějí vidět a podívat se, jistou, jak to opravdu vypadá na živo tam dole a nejenom z té prosklené místnosti. A mezi tím nám Klára uliala pálavu, suchu, ne, nevidím teraz ročník, tak prosím tě povedz, že co si nám přichystala do Vomíka. No, teď tak. vlastně můžeme ještě tady se přesunout na tu střechu. 2020. Oslým ústkem bych se teda asi dostala právě v rámci architektury i na střechu, protože nejenom, že vlastně jsme chtěli být gravitační vinařství, tak druhým vlastně důležitým prvkem našeho vinařství je zvlněná střecha, pod kterou vlastně máme takové průduchy vzduchu a ta střecha vlastně, to vidíte tady, když se podíváte dozadu, že vlastně je otevřená. Není tam žádná další uzavřená místnost. No a my vlastně v období sklizně, když nám hrozný právě pálavy dosáhnou ten nejlepší cukernatosti, tak je klasicky ustřihneme, nicméně do takových malinkatých bedínek jeden vedle druhého a potom je vlastně položíme na střechu na takové speciální dřevěné rošty. No a následně ty hrozny tam leží až zhruba, říkám, do mdž, takže zhruba do začátku března, spíš bych měla říct marca. Aha. Rozumím, já. Potom následně ty hrozny zase už teda celé s třapinou lisujeme, no a výsledkem je právě tady tohleto Slámové víno, jak vidíte, ta lahvička je opravdu malinkatá, mm. protože ona samozřejmě i ta výlisnost po několika měsících je opravdu, je opravdu malinkatá. No a slámové víno je teda zároveň i takovým rukopisem právě našeho Oldy, který vlastně byl úplně první v celé České republice v roce 94, kdy na vinařské škole vlastně to byl jeho projekt a udělal vlastně první slámové víno v Čechách. Vy jste unikátní vinař, to samé mm. prvé mm. To víno je fantastické, úplně koncentrované. Velmi intenzivně také medové, kandizované ovocie, no velá druhou, i aj, aj, aj ta nádherná. Jo, taká... je, tam, je tam taková máta, nebo je to takový ne, peprný, to takový heřmánkový, jako strašně jako mnohovrstevnatá vůně. Skôr tě kamilky heřmánek pre mě, jako meto, metové to až tak nemám, ale... Takový mátový čaj, mátový heřmánek. Krásné víno, krásné víno, naozaj. Děkuji velmi pěkně, že si velmi nám to obšírně, velmi aj na, tý, na tom priestore, ktorý máme k dnes dispozícii, nám to predstavila. Čas však pokročil a viem, že Klára má ešte itinerál plný napísaných vecí, čo ešte dnes musíme stihnúť. Odoznelo všetko, si spokojená na Somberku? Ja som extrémne spokojená, neviem, jestli sme, dúfam, že sme na nic nezapomňali, ale kdyby, tak môžete prijet a 
Spýtať sa osobne. <laughs> ďakujem vám, vás, vidíte, ďakujem vám pekne. Ďakujem ešte na mňa. Ahoj. Na dúšok s Petkom. Z Osomberku naše cesty viedli cez Dolní a Horní Viestonice až do Dolných Dunavíc, kde je sklípek a predajňa Mikrosvin Mikulov. A tohto človeka ja poznám, Klára, ty si, no, si prichystala prekvapenie z Binku. Ahoj. Ahoj, ahoj. Rád te vidím počasie Taký. zase. Veľmi sa teším, že si tu, lebo uh, vždy ma to tak poteší, keď sa s nejakou známou tvárou, s ktorou máme spoločné naladenie na to víno, môžem porozprávať a ty si presne ten človek. A vidím, že si si teda nelenila, že si ja pripravil. No jasné. Čo už, čoho by sa mala už národná sanovia? Vlašák. Vlašák. No jasné. Čo iné by sme tu mohli u vás ochutnať? Tak nám prosím ťa predstav pre ľudí, ktorí nepoznajú mikrosvín, teda my sme ich už oboznámili, aj keď sme boli v salóne v Českej republiky s vašim šampiónom, nádherným Vlašákom, ktorý mal trošku inú etiketu a bola to teda iná trieda, tak nám urob nám, aby sme boli v obraze, teda predstavte vína. Aktuální šampión salónu je Vlašák z řady Flaverline, což je víno, ktoré děláme kupáží niekoľka tratí, a tak, aby jsme ten charakter mývali podobný každý rok. A tohle jsou naopak vína, která jsou z tradiční řady. To jsou jednotraťová vína. Teď máme ve skleničce Goldhammer, což je krásná vinice naproti na kopci v obci Perná. Vedle je sestříčka ze železné. Dá se říct, že jde o dvě naše jako nejlepší vína nebo nejcennější polohy na Riesling Vlašský jako takový. Je to uh, nejaký reklamný slogan, alebo to aj ty tak vnímaš ako hlavný mm. technológ firmy? Je, je to... Alebo je to zbožný je to, přání, je to, ne, je to výborný reklamný slogan a všichni na to slyší, ale zároveň... A je to potvrdené kvalitou flaši? A zároveň se potvrzuje, že to tak skutečne ako v praxi je, že ty vína, ta poloha, proste ten, ten, to genius loci tomu dává nieco specifického, což konec koncu teď chutnáte v tom víne. Mm-hmm. A v je, Goldhammer je menší parcela, té, toho mýváme méně, železné, naopak máme trošku více, ale ne každý rok dozraje optimálně, takže někdy čekáme na nástup o tři týdy. Goldhammer se snažíme sbírat ve vyzrálosti na hranici pozdního sběru, výběru z hroznu. Občas tam je víc o tři týdy, občas je méně o tři týdy. 21 byla celkem uh, jako dobrá vyzrálostí, byť tam mírný podíl o tři týdy byl, což cítíte v tom hmm. víně. A my tyhle dva vlašáky už potom zpracováváme i částečně zráním ve dřevě, tak aby to víno mělo nějakou dlouhověkost a potvrdilo se to už několikrát, když se chutnají jako vlašáky ze železné nebo z Goldhamru v nějaké vertikální degustaci, tak prostě 10-15 let na zpátek jsou to stále krásná vína. Já to víno velmi baví, dnes jsme koštovali vlášák, mm. ktorý mal odlišnú trošku aj aromatiku. Toto je také decentnejšie, menej, menej citrusov a zase mm. v chuti je hodne také ho, hodne, áno, tá plnosť je tam, mm. tá extraktivita. Čiže potvrdzujem, že áno, aj, aj, ten, aj tá minerálna to chuť, taká, taká linka je tam veľmi pekná. Ono to je asi celkem přirozený, že tam cítiš a vnímáš tú minerálnu linku, pretože to sú skutečne ako polohy, ktoré mají relatívne malou vrstvu nějaké té úrodné černozemě, hnědozemě a hned pod tím vlastně je, je ta skeletová půda, ten vápenec, na kterém vlastně ty, ty vinice jakoby rostou. To znamená, že, že to je hlavní prvek, který tu révu stresuje a ten vápenec právě dává té, té jako chutí a té vůní, ten charakter té jako citrusovosti a té minerality. Takže je to Jako v je to podobné jako u lidí, podle mě, že ten pozitivní stres taky malý, jo, jo, jo. takže vlastně nabudí lidi k výkonům, a i ty miníš nabudil k výkonům, a když podá takýto výkon, tak jako za mě klobouk dolů. Klára se těž pokojně usmívá, tak předpokládám, že ty ty vína poznáš na spameť. Já myslím, že se bavíme tady o pozitivním stresu, tady, tak jsem se tak jako usmála, že <laughs> Zažíváš ho zažívám ho dost a doufám, že ze mě padá to nejlepší. Teda. No, určitě. Stejně jako z Goldhamru a ze železné. A kým si ulejme to druhé víno, ještě prosím tě, aby jsem tě rád poprosil, že, aby si nám to vínářstvo představil. Kdo, keby se někdo prvýkrát v životě stretol s tím, že vidí, že mikrosvín, co to znamená? 
Mikrozvín je krásná zkratka, je to zkratka Mikulovská rostlina vinařská, která se spojila dohromady, takže mikrozvín, ne, nejsme tak, jsme středně velké vinařství, nejsme mikrovinařství, ale naším ten základní kámen položil pan Joška Peřina v 90. letech, když vlastně a pol, jakoby ustanovil filozofii toho, že vlašáky patří na kopec, ne na placku, a že každý ten kopec dává tomu vínu nějaký jedinečný charakter. A my v rámci našeho týmu s Bořkem Svobodou, s Vinohradníky, toto prostě následujeme a snažíme se vždycky z toho ročníku vymáčknout z té dané polohy co nejvíc, tak aby vlastně jste dostali vždycky v té skleničce to, čím je mikroscharko charakteristický, to znamená vlašák, který má trošku rozinky, má trošku citrusu a je komplexní a dokážete ho nechat prostě zrát. Takže jako my jsme tradiční vinařství, máme 30 letou tradici dneska vinice, ze kterých jsou tady ty, ty vína, tak už jsou starší. Jsou to 30 leté vinice a, a vlastně snažíme se a děláme maximum pro to, aby jsme se drželi na špičce v rámci toho našeho Mysl, moravského vinice. Myslíš, že by to pánovi Peřinovi fungovalo, keby malé kopčeky v Liberci někde? Tak no, alebo pan, má to šťastě, že byl tu na Pan Peřina, pan Peřina pochá, pochází, myslím, z východních Čech a, a dostal se sem... Dostal tak, se nebyl jsem daleko. Sem, a, ale, to je snotka. Ale stále... To, on bydlí tady v Drnholci, tak, takže se ho můžeme zeptat. Za, 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 za kopcem, zeptat. ano. No, po něm můžeme naštěvit. Ale, ale a vlastně ta, ta, ta filozofie je daná tím, že, že a, ta, musí se prostě ten hrozen redukovat už třeba v zimním řezu, čímž pádem v Liberci, pokud by to nezmrzlo, tak by byly <laughs> dva hrozínky v a možná by dozrály. Teď můžu v Kanadě robit skvělé ladové vína, proč by nemohli v Liberci raz vysadit víno při tomto oteplování? Je to tak. Mají k tomu možná šlapnuté. Toto víno mi přijde uh, naozaj keby som ich porovnal slep, aj, aj teraz aj vidím, aké mm. víno pijeme, ale sú odlišné charakterom. So, mne sa e, ako úplne to odpovídá tomu, co vlastne vždycky, když ty vína degustujem s Davidem, tak on vždycky říká, že Goldhammer je taký hodne otevřený, vlastne pomierne přístupný, skvělý, ako od okamžiku na lahvování. A ta železná je vždycky taká ako jemne utažená a cítí, že potrebuje chvilku v té lahvi, ale... Je tam jako obrovský potenciál, to víno má super energii, jako je fakt úplně tam cítit, že se bude pozitivně a hodně dobře rozvíjet. Velmi pěkně jste to povedal, ano, souhlasím. V zásadě platí, že železná prostě je, je ta, ta vinice, která dá ten vlašák, který potřebuje plus 2-3 roky na to, aby jako se ukázal v plné síle. A proč nám ho neukazuješ v plné síle, když máme 21 teraz? Protože už ho nemáme. A... Ale v salonu je 20, teda musím říct. Ale... No, ale to že lidé jsou prezírají, vykupí a odloží doma do pivniček. To už moc, moc nevá. To mě mrzí, mohla jsem vzít. Mám v ledničce poměrně dost starých vlašáků, tak třeba když budeš někdy hodný a přijdeš do Prahy, tak ti nějaký otevřu. Velmi <laughs> pěkná výzva, děkuji pěkně. Mm-hmm. To by taky samozřejmě. To je, to, 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 to já berte, já teda, ty máš to kam To chtěla jako říct, to by, to by že to můžete divné, brát no. jako pozvání. Ja, ale těbe domů do Prahy, že bychom přišli podkaz na to, či solo? Na Žižkov tam máme taky se do bytů, pohodě? A na Žižkově nejsou vinice. Je? Je? Máme na Žižkově jednu vinici. Na Valkoně? Ne, normálně pražskou vinici. Sice objavujeme dneska krásný Mikulovská, ale odběhli jsme je na Žižkov. Ano. Tak ale... pojďme se vrátit zpátky, protože to si železná určitě zaslouží nesrovnávat určitě, se Žižkovým, i když to začíná na stejný písmenko teda. Takže to, to proč je železná jako unikátní a proč ji představujeme, jako, že je to něco speciálního pro nás, tak je to, že, že je to vinice, u které se čeká někdy až do ledna, než se pozbírá, což je třeba pří, případ 2020, kdy, kdy se skutečně čekalo na to, až ty hrozny částečně zmrznou, aby jsme z nich dostali tu zakoncentrovanou, ten zakoncentrovaný mošt. A 21. dozrála líp, ale platí, že je to jako nejvyšší poloha, kterou máme. To znamená, že ty hrozny nedozrávají tak rychle a tak snadno, což v kombinaci s tím, že, že ta půda je prostě hodně jako neúrodná a vyloženě, když se projede jako s okopávačkou, tak se stále vytahují ty valonky toho vápence. Tak to to je to, proč ten unikát. Jako. 
Ešte posledná vec, ktorá ma zaujíma, my tu stojíme vonku na teraske a videl som, že vedľa vášho sklepu je veľa ďalších vinárov. Aké je toto miesto s tými tak mimo obce? Toto je tradičná vec alebo novopostavená? Tak říká sa tomu sklepní ulice, takže je to... Sme doma. Sme doma. <laughs> A, ale spousta vinařství je i, i v rámci obce, takže je, je, není to tak, že by všechna vinařství byly na jednom, na jednom místě, ale jsou rozmístěna i v rámci celé obce. Není to jenom jak jinde jedna sklepní ulička a, a víc nic. My jsme dneska ten spolok Dunavických kopců vzpomínali, že jste členom, ano? Ano. Jedno, jedno z těch dvou větších vinařství, kteří jsme členem, ale se zbylými je to výborný skupení a a v rámci něj se si vína pravidelně chutnáme, takže máme přehled o tom, co který vinař dělá. Si ovela asi v obraze, jako jsem já, ale Klára, ty máš však připravený ještě další bohatý program pro nás? Určitě. Ještě jedno tajné místo. Tajné? Ano, nebude to vinařské, takže je překvapení pro všechny. No tak si dáme poslední Pro. pohár vína ano. a lučíme se. Zdraví. Ahoj. Díky za návštěvu. Pozdraví. Super. Na důšok s Petkom. Všeli, čo mi behalo hlavou, keď si povedal, že pôjdeme na nejaké zaujímavé miesto, ale že skončíme pod zemou. V tejto novom bunkri, v archoparku v Pavlove, tak to som fakt nečakal. Prečo si vybrala toto miesto? Je relatívne nové a myslím si, že jako přináší taký další rozměr tomu Mikulovsku, pretože je tady vlastne historicky, je tady strašne moc vecí, Estonická Venuše, O tie sme sa učili, aj my ešte na základnej škole všetci. všetci no. Takže uh, si myslím, že je skvělý, že tady vznikl takýhle jako interaktivní, krásný muzeum, ktorý navíc fantasticky zapadá do krajiny. A vlastne pro ty, kteří přijdou, tak je tady krásný okno, ktorým sa dá podívať vlastne na hrade Vičky. Takže je to jako opravdu takový zase nieco, co povzneslo ten region dál. Tak to sa mi moc líbí. A tieto lepky, pri ktorých stojíme? Boli to vinári alebo neboli? Máš to uh, no, tyhle ty byly uh, slovenské, Rizling Vlašskej a tyhle ty byly tady Mikulovskej. No dobré, tento Forti vyšiel. <laughs> <laughs> Povedz, čo sa tu ešte na Mikulovsku dá objaviť všetko. Mikulovsko si myslím, že nabízí jako právě i spoustu jako věcí, které jsou ještě neobjevené, protože samozřejmě Mikulov je, řekněme, jako, tak jako spektakulární a už trochu profláklý. Ako pa... pre koho zase pozor? Jasně, tak... Ano, My spoza hranic to vidíme trošku jinak. Jasně, ale tak Mikulov jako je, že přijedete a řeknete jako wow, to je skvělý. Ale pak pojedete kousek dál a dostanete se vlastně do Valtic, kde už jsme byli, kde je to salon vín České republiky. Ale Valtice nejsou zase jenom Valtice a salon, ale je to vlastně součást lednicko-valtického areálu, což je UNESCO památka. Je tam jako spousta fantastických věcí na, objevo, na objevování. Lednický zámek, který je prostě zase jako úžasný, jako všechny ty věci, které jsou spojené vlastně s historií tak těch je tady opravdu hodně. A i ta záhrada s minaretem? Záhrada s minaretem. Zajímavé. K tomu jsou určitě jako propojené i cyklostezky, takže máme vlastně v Národním vinařském centru vydáváme vlastně mapy ke každé oblasti, hmm. které jsou jako extrémně podrobné a jsou tam vyznačené, i kudy se dá jezdit. Takže myslím si, že to jako je hodně užitečná věc, kterou vlastně můžou kdokoliv, může kdokoliv dobře využít. Jsou tam vyznačené teda nejenom vinařské stezky, ale právě i cyklostezky. No a uh, pak, když bychom přejeli dál tedy, tak uh, nejenom Mikulov a Valtice, ale tady i Pavlov právě s dominantou hradu, uh, dívčích hradů. Uh, pod ním se rozkládají novomlínské nádrže, zase jako krásné místo, kde se dá trávit čas i s dětmi, můžete tady uh, surfovat, uh, chytat ryby, prostě jako velmi uh, různorodé využití. No a z druhé strany, uh, vlastně, kde uh, jsme už byli a koukli jsme na Pálovu, uh, tak jsou další zajímavé, uh, zajímavá místa, která zase nejsou možná tak známa na objevování. Uh, mimo jiné je tam třeba krásná uh, vlastně pouzdřanská step, uh, to je zase uh, jako krajina, jsou tam unikátní vlastně rostliny živočichové, takže i tam a i tam se dělá víno, takže je to opravdu jako poměrně komplexní region. A každý 200-300 metrů je otvorené nějaké vinárstvo nebo nějaký sklep, kde se dá zastavit na pohár vína, když člověk potřebuje osvěžit. Je Ještě mě zajímá jedna věc, že tím, že je to tu také nabité velmi významnými vinohradnickými obcami a městami a zajímavými tráťami vinářskými, nezavidí ty okolité obce, nějaký Pavlov, Perna. 
Vestonice nezávidě tomu Mikulou, že podle něj je to nazvané? Myslím si, že ne. Myslím, že jsou jako, že vlastně jak to funguje, je, že vždycky, když je někde něco, co funguje, tak je to naopak spíš motivace pro ostatní. Takže si myslím, že aspoň si troufám říct, že vlastně každá ta vesnice má něco unikátního a pracuje na tom rozvoji, ať už to jsou nějaké památky nebo nějaká místa, kam se dá podívat, ale taky gastronomie, která jako tady je hodně na vzestupu. A, takže už se dá, a, jako řeknu, a, dobře najíst, jo, nejenom v určitých vybraných místech, ale opravdu se to jako hodně rozšířilo od byster až po jako, top gastronomii, třeba v Chateau Frontě. Takže myslím si, že jako, opravdu je to a, region, který je krásný a stojí za námi. A vznikla ono tato zajímavá kniha, kterou ty držíš v ruce. No, tu jsem ještě zapomněla. Ale já ne. Ano, to je dobře. Jmenuje se Pálava od vědeci Líš a je to vlastně takový průvodce a, okolím Pálavy. A není to vlastně určené právě jako turistický průvodce, ale vlastně i pro lokální místní obyvatele, kteří se chtí dozvědět nějaké zajímavosti vlastně z historie regionu, který vlastně jak tady bydlíte, tak taková ta provozní slepota, kterou člověk má, tak vlastně i tahle knížka může otevřít oči tedy nejenom jim, ale i místním obyvatelům. Velmi vyčerpávající informace. Myslím, že máme všechno zmáknuté už? Pri tejto... Nemáme. Samozřejmě nemáme. Dobré, hovorím, že ano. Pri tomto času je trošku obmezeno, který teda máme k dispozici, aby jsme to nenatěhovali na hodiny a hodiny rozprávání, lebo je tu o čom? Určitě. Stačí možná tak to zavěřit. Takže já stačí, samozřejmě. Tak prvá návnada tak, že by se bude zaprýšit rozvědět. Kdybych potřeboval, tak můžeme napsat, zavolat a dodám víc informací případně, když na to, když na to přijde. V poriadku, ďakujem veľmi pekne, že sme sa tu dnes mohli ponachádzať na veľmi zaujímavých miestach, prechodnať vyberané vína a spoznať nových ľudí a verím tomu, že sa to páčilo aj našim sledovačom, divákom a počúvačom. Dajte si odber na náš YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a my sa vidíme pri ďalšom pokračovaní. Kde to bude v Českej republike? Dobre, to překvapenie, ale už nám zbýva jenom dva regióny, takže Vždy len prekvapenie? Buď Slovácko, nebo Veľkopovlovecko, môžeš si vybrať. Ja si vyberiem, ale skôr to vyberiete vy, dievčatá. <laughs> Dáte nám vědět a samozřejmě přijdeme s kamerami, všechno zaznamenáme. Pěkný den, Budeme ahoj. Budeme se těšit. Ahoj.